ক্লাস্টার তোমাদের হয়তো বা ইভাপোরেশন অথবা ক্রিস্টালাইজেশন ইভাপোরেশন আর ক্রিস্টালাইজেশন এই দুইটাটা আমি আমি পড়াবো বাকি সব কিছু স্যার পড়াবেন হয়তো বা তোমাদের সুগারের সিলেবাস আসলে ছোট খুব একটা তেমন কিছু নাই আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে তোমাদের কিছু জিনিসে মানে নিজে নিজে পড়ে নিতে হবে কারণ কিছু জিনিসের রিপিট আসছে তো কিছু ডিফারেন্স ওই জিনিসগুলো আসলে পড়ানোর কোনো মানে হয় না ইভেন আজকের ক্লাস আমার মনে হয় বনো হয়েছিল যে তোমাদের শুধু স্লাইড দিয়ে দেই তোমরা এমনি নিজেরাই পড়তে পারবা কারণ বুঝার কিছু নাই আর কি বুঝানোর মতো তেমন কিছু নাই এটা ইভো পড়েছেন আর ক্রিস্টালাইজেশনে গেলে ওরকম কিছু টার্ম আসবে বুঝানোর মতো পড়ানো <laughs> হচ্ছে <laughs> আর ইন্টারেকশন টু ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এই বই কি আছে তোমাদের সফট কপি আমি সফট কপি নাই আচ্ছা আমি বইটাও দিয়ে দিব না হেলমেনের সফট কপি আছে না যে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রসেসিং হুম হুম ওটার সফট কপি আছে আচ্ছা ডিফেগেশন প্রসেস ডিফেগেশনে কয়টা প্রসেস ছিল স্টেপ কয়টা প্রসেস এ কয় ভাবে করা যায় তো আর কি টাইপস কি কি ছিল বলো তো কেউ একজন মনে আছে কিনা বা খাতায় লিখছিল কিনা হ্যাঁ মনে নাই উপস্থিত <laughs> নাই <laughs> পার্টিসিপেন্ট দেখি হুম আসো তো মেয়েরা ক্লাসে উপস্থিত তোমার কি তোমরাও কি হচ্ছে ছেলেদের মতো লেকচার উঠাও না নাকি লেকচার না উঠাইলে কিন্তু বিপদে পড়বা এসে কিন্তু পরীক্ষাই দিতে হবে সময় কিন্তু পাবা না অন্তত পক্ষে হচ্ছে বাকি বের এই রুলসে জানো যে পরীক্ষার সময় কি কি হয় এট লিস্ট আমাদের ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট দুই মাস ক্লাসই হয় না দেন এমন ক্লাস শুরু হয় যে পিএল পাও না এক্সট্রা ক্লাসের জন্য দেখে আসছে এবং তোমাদের সাথে এগুলাই হবে কারণ যেহেতু আমাদের ডিপার্টমেন্টে টিচার সংখ্যা কম এগুলো হওয়াটা স্বাভাবিক তোমরা তো খারাপ কি করতেছ চাকরি বাকরি পড়াশোনা করতেস তো কখন করবা ডিগ্রির পড়াশোনা করতেছ না চাকরি বাকরি পড়াশোনা করতেছ না তো করবা কখন এগুলা প্রজেক্ট করতে হবে এসে ইন্টারনেট করতে হবে লেভেল ফোর কিন্তু অন্যান্য লেভেলের মতো না এটা কিন্তু হচ্ছে এমনি সিস্টেমেটিক্যালি যেভাবে চলতেছিল এভাবে চলে তোমাদের জন্য বার্ডেন হইতো না কিন্তু এখন যেহেতু সব কিছু স্টপ হয়ে আছে আর যখন শুরু হবে সব একসাথে শুরু তখন কিন্তু তোমরা কোনো কিছু করে কুলতো পা না অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে যাবে
তো অন্তত পক্ষে লেকচার গুলা উঠাইতে হবে এবং গুছাই রাখতে হবে যে এর জন্য পরীক্ষার মাঝখানে দুই দিন টু ক্রেডিট এমনও হইতে পারে যে টু ক্রেডিট পরীক্ষা একদিন গেবে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে বা ল্যাব পরীক্ষা তোমার এমনও তোমরা হচ্ছে টানা পাঁচটা ল্যাব ল্যাব দাও বা তারপরেও হচ্ছে অনেক গ্রুপ হচ্ছে দুই একদিন হয়তো বা একদিন করে বন্ধ পায় তো টানা যদি পাঁচ দিন ল্যাব পরীক্ষা দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থাটা কি হবে যে এসে তোমরা নতুন করে ল্যাব করবা করে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে এমন অবস্থা হবে যে পরীক্ষার আগে শুধু অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টই লিখতেছো ভাই বাবা রিটার্নের জন্য কিছু করতে পারতেছ না করতেই পারতেছ না আমার যে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতেছো সেই অ্যাসাইনমেন্টে হয়তো আমার মার্কও নাই তাহলে ম্যাম এই সেমিস্টারে এই টাইপ অ্যাসাইনমেন্ট না দিলেই তো হয় এখন কি করবে সেটা তো বলা যাচ্ছে না কোন সিস্টেম তো এখনো চিন্তা ভাবনা করা হয় নাই যে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হবে কি না হবে বাট অ্যাসাইনমেন্ট যদি তোমরা না লিখো তাহলে হচ্ছে তোমরা নিজেরা কোন সোর্স থেকে পড়াশোনা করবা আমরা কি করি অ্যাসাইনমেন্ট গুলা কেন হচ্ছে আমাদেরকে দেয়া হয় যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলা থাকলে পরীক্ষার আগে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট থেকে পড়ে পরীক্ষাটা জন্য দিতে পারি ম্যাম প্র্যাকটিক্যাল এর ক্ষেত্রে তো একটা জিনিস হইতে পারে যে প্র্যাকটিক্যাল এর যেই শীত মানে দেয় বা ইয়ে দেয় লিখতে ওটা যদি এখন দিয়ে দেয় তাহলে তো আমরা এখন লিখে ফেলতে পারি এটা খুব ভালো বলছো ম্যাম সত্যি কথা যেটা আমরা তো ওটা দেখে দেখে লিখি মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো এই জিনিসগুলো দিয়ে দিলে কিন্তু এখন কাজ শেষ করে ফেলা যায় তবে আমি হচ্ছে তোমাদের সুগার এবং প্রপার্টিস এর ক্লাস সেটা হচ্ছে থিওরি ক্লাস শুরু করে আমি যতটুকু মানে পারি আর কি লেকচার নিয়ে শুরু করব হয়তো বা সেটা তোমাদের রুজাই ক্লাস করতে হবে রুজাই তো সবকিছু তোমাদের অফ থাকবে তাই না জি ম্যাম তো আমি হয়তো বা রুজাই তোমাদের মানে ল্যাব ক্লাসের প্র্যাকটিক্যাল যে টপিকস গুলো আছে ওইগুলো যতটুকু পারা যায় ক্লাসগুলো নেয়ার চেষ্টা করব যাতে এসে হচ্ছে ল্যাব পশনটুকু করে ফেলতে পারো তোমাদের ভালোর জন্য আর কি চিন্তা ভাবনা করে যদি পসিবল হয় যদি আমি মার্চের ভিতরে তোমাদের মার্চের ভিতরে শেষ করে দিব সুগারের আর দুইটা ক্লাস নিব প্রপার্টিসের হচ্ছে চারটা ক্লাস নিব যেভাবেই হোক শেষ করতে পারলে এপ্রিল থেকে তোমাদের ওই কাজটা করা পসিবল হবে আর কি কিন্তু আমার হচ্ছে সাবজেক্ট কম এই জন্য হয়তো আমি পারবো কিন্তু অন্যান্য স্যার তো পারবে না বাদও পসিবল হবে কিনা কারণ তোমাদের প্রপার্টিস এর সবই ম্যাথ প্রপার্টিস এর তেমন কিছু ল্যাবে করার তেমন কিছু নাই বাট অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সবই হচ্ছে ম্যাথেরই থাকে আর তোমরা তো হচ্ছে রিডিউসিং সুগার নন রিডিউসিং সুগার ডিটারমিনেশন করছো না লেভেল 3 বা অন্য কোন সেমিস্টারে জি ম্যাম করছিলাম তাহলে তো ওটা করছই ওটা বাদ ওটা করা হই না কি তো ওটা আছে আর এখন যে তোমাদের কে করাবে সাইদ ভাই ও নাই আমরা নিজেরা এই জীবনে কোনো দিন ওটা রেজাল্ট পাইনি তো সাইদ ভাই করে দিতে তাও পাইতাম না রেজাল্ট এখন এই 4142 তে একটু যদি আপনারা একটু ইয়ে দিতেন মানে অ্যাসাইনমেন্ট প্র্যাকটিক্যাল হিসেবে একটু যদি মানে তাড়াতাড়ি করানো যায়তো আর কি যেহেতু আমরা এমনিতে এক দেড় বছর পিছিয়ে গেছি তাড়াতাড়ি বলতে তোমরা এসে তো পরীক্ষা দিবা সেটা তোমাদের উপরে ডিপেন্ড করতেছে এখন জিনিসগুলো তোমাদের বুঝাই নিতে হবে তোমরাই কিন্তু পরীক্ষার সময় বলবা যে হচ্ছে পরীক্ষায় তোমরা নিজেরাই রুটিন করবা তোমরা নিজেরাই কিন্তু বলবা এই সাবজেক্ট হচ্ছে দুই দিন লেভে পরীক্ষা দিতে পারবো এত বড় সিলেবাস এই সেই একটা জিনিস মাথায় রাখো যেমন আমার স্লাইড আমি যতটুকু পড়াইছি এর থেকে অন্তত পক্ষে মানে ফিফটি পারসেন্টও পড়ানো হয় নাই তোমাদেরকে যতটুকু পড়ানো হয়েছে আরও এইটি পারসেন্ট পরে পড়তে হবে তোমাদের নিজের আমি ফ্লোচার দিয়েই খালাস বাট তোমাদের কি পরিমাণ ওই জায়গায় হচ্ছে একটা কমপ্লিট একটা কোশ্চেনের আনসার করার জন্য ওই জায়গায় আরো কি পরিমাণ অ্যাড করতে হবে সেটা তো তোমরা নিজেরাই বুঝতেছ তো যদি তোমরা স্লাইড দেখে মনে করো এতটুকু সিলেবাস এটা হবেই এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু পরীক্ষার আগে কিন্তু হচ্ছে কোশ্চেন যখন দেখো আর যখন ই দেখো তখন দেখো যে কত বড় সিলেবাস হয়ে যায় সামনে চলে আসে কারণ ওই যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে এটা বাদ দিবো এটা পরীক্ষায় আসবে কি না এটা আসতে পারে আবার অনেকে হচ্ছে আরো বেশি সিরিয়াস থাকে যেটা হচ্ছে যে টপিক পড়ানোই হয় নাই পরি আগে আগে পরীক্ষায় আসছে কোশ্চেন দেখে তারা পড়ে ফেলবে বা তাদের আরো বেশি টেনশন কাজ করবে এই টাইপ তো তোমাদের হচ্ছে অন্তত পক্ষে আমাদের যেটা মনে হয় তোমরা যারা 
মানে পজিশনে আছো বা যাদের চিন্তা ভাবনা একটু অন্য রকম বা আবার অনেকেই আছে যে আমাকে হচ্ছে এই মানে এই সেক্টরে যাইতে হবে আই থিং তোমাদের এগুলো করা উচিত যারা বিসিএস পড়তে চাও তাদের মানে পড়া শুরু করা উচিত একটা কিছু করো যে যাই করো সেটা করতে থাকো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো তোমাদের ভিতরে অনেকেই হচ্ছে লেভেল টু থেকে পড়াশোনা শুরু করেছে এখন আমার বলল না যে ম্যাম আমাদের ভেতরে কেউ এরকম শুরু করে নাই করলে আমাদের বলতো এর আগে কিন্তু সেটা প্রমাণ পাইছি তো পড়াশোনাটা শুরু করে দাও যে যেটা তোমরা কিন্তু বেশি সাফারার হবা আমাদের ব্যাচ অলরেডি হচ্ছে তারা আমাদের ব্যাচ কতগুলা হচ্ছে বিসিএস পাইছে কতগুলা হচ্ছে চাকরি দিয়ে পাইছে আমাদের ব্যাচ হচ্ছে সবথেকে বেশি পাইছে আর আমার মনে হচ্ছে তোমাদের ব্যাচ সবথেকে কম পাবে আমি ফুড এই রিলেটেড পড়াশোনা এইটাই করবো সেটাও একটা মানে মানে যার যেটা ইচ্ছা বাট করো কিছু একটা সময় নষ্ট করো না ম্যাগনেশিয়ার মাধ্যমে যেটা করা হয় যাই কিছু করা হোক সেটা একটা গুড ক্লারিফিকেশনের যে থাকে যে এসব মানে ফুলফিল করতে হবে রিকোয়ারমেন্টস গুলা তার মানে ফার্স্ট অফ অল যেটা সেটা হচ্ছে পিএস অবশ্যই 8.5 এর উপরে যাওয়া যাবে না এটা মেইনটেইন করতেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে লাইমিংটা এক্সেসিভ লাইমিং এভয়েড করতে হবে যে আমি শুধু লাইমিং করতে মানে লাইমিং করা হলো পিএস বাড়ানোর জন্য বাট এটাও কিন্তু বলা হয়েছে যে এক্সেসিভ লাইমিং করা যাবে না লাইমিং এর সিস্টেমটা কি লাইমিং যে করা হবে সেটার একটা বেসিক সেটা চিন্তা করে অনেক বেশি লাইম অ্যাড করা যাবে না এই জন্য তো লাইমিং এর সাথে আবার হিট দেয়া হচ্ছে আরো কিছু সিস্টেম কিছু টাইম রেখে দেয়া হচ্ছে অনেক সময় হিট করে আবার কিছু টাইম রেখে দেয়া হচ্ছে মানে লাইমিং এক্সেসিভ করলে সেটা হবে না আমি পিএস বাড়াবো আমার পিএস 8.5 দরকার আমি আমি শুধু লাইম অ্যাড করলাম লাইম অ্যাড করতেই থাকলাম সেটা করা যাবে না এক্সেসিভ লাইমিং এভয়েড করতে হবে কারণ বেশি লাইমিং ইউজ করলে কি হবে আবার কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যাবে ইম্পুরিটিস বেশি আসবে সবকিছুই মাথায় রাখতে হবে তো পিএস হচ্ছে এক্সিড করতে না করতে 8.5 এর উপরে যাওয়া যাবে না তো 8.5 এর উপর যে যাওয়া যাবে না গেলে কি হবে গেলে যেটা হবে রিডিউসিং সুগার যে থাকবে সুগারে ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে তার মানে রিডিউসিং সুগারের অ্যামাউন্ট কমে যাবে দেন নেক্সট যে পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে পিএস মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান 7 7 এর উপরে হচ্ছে পিএস হতে হবে দেখো ওখানে কিন্তু যে হট লাইমিং কোল লাইমিং সবকিছুর ক্ষেত্রে কিন্তু ছিল যে ফারস্টে যখন করা হয়েছে তখনই फिल्टर 
মাঠ গুলা নিচে জমে থাকবে উপরে ক্লিয়ার জুস আসবে জুস আসবে দেন যে ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেস আছে इवन সেই সময়ও হচ্ছে ইনভারশন হয়ে যেতে পারে তো সুগার ইনভারশন যদি আমরা এভয়েড করতে চাই তাহলে পিএস7 এর উপরে থাকতে হবে আবার যদি হচ্ছে রিডিউসিং সুগার এর अमाउंट ঠিক রাখতে চাই সেই ক্ষেত্রে পিএস8.5 এর নিচে হতে হবে দেন ইউনিফর্মিটি মেইনটেইন করতে হবে ইউনিফর্মিটি সব ক্ষেত্রে মেইনটেইন করতে হবে বিশেষ করে তোমার হচ্ছে কোথায় যে লাইন যখন এড করা হচ্ছে সেটার ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম হতে হবে বেস্ট সিস্টেমে যতটুকু প্রয়োজন 1 লিটার জুসের জন্য এড করে দেয়া হলো ওকে শেষ এখানে ইউনিফর্মিটি মানে বেস্ট সিস্টেমে হচ্ছে ইউনিফর্ম না হওয়ার স্কোপটা কম বাট কন্টিনিউয়াস সিস্টেমে কিন্তু এটা বেশি কন্টিনিউয়াস সিস্টেমে একটা মানে ইয়ার পরে দেয়া হচ্ছে এই সিস্টেমটাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই ইউনিফর্মিটি এবং রেগুলারিটি মেইনটেইন করতে হবে দেখতে হবে তারপরে আরেকটা জায়গায় হচ্ছে ইউনিফর্ম না হওয়ার পসিবিলিটি থাকে সেটা হচ্ছে হিটিং সিস্টেম যেমন হিট দেয়া হয় তো এই হিট সিস্টেমটা থেকেও ইউনিফর্ম করতে হবে দেন আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি অপারেশন মিলিং এর সময় ফার্স্ট প্রথম যে স্টেপটা সেটা হচ্ছে মিল করা হচ্ছে তো তারপর তার আগে কি করতে হবে ফিল্ড থেকে সুগার ক্যান কেটে নিয়ে আসতে হবে তো সেটা ফিল্ড থেকে মানে ইন্ডাস্ট্রি অনেক সময় হতে পারে ফিল্ডের কাছে বা অনেক দূরে যা কিছু হোক আর কি যেখান থেকে আনা হোক যব এমনি হচ্ছে নরমালি গাড়িতে করে আনা হোক বা কাছে থাকলে লেবার দিয়ে আনা হোক যাই কিছু করা হোক একটা মিনিমাম টাইম হচ্ছে এখানে ফিক্স করতে হবে থাকতে হবে একটা লটে যখন একটা লট ইউজ করা হলো একটা লটে জুস প্রডিউস করা হলো এক হাজার টন দুই হাজার টন মেট্রিক টন যাই কিছুই হোক তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একবার আমাদের সুগার ক্যান নিয়ে আসা হইলো ফ্যাক্টরিতে আটটার সময় আরেকটা নিয়ে আসা হইলো নটার সময় আরেক ট্রাক নিয়ে আসলো নটার সময় অলরেডি হচ্ছে এক ঘন্টা দুটো ভিতরে ডিফারেন্স হয়ে গেল তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে একই লট ইউজ করা মানে একই লটে হচ্ছে এই দুই দুই ট্রাক ইউজ করা যাবে না পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট হতে পারে এরকম ডিফারেন্স টাইম কারণ কাটতে কাটতেও তো হচ্ছে একটা টাইম লাগবে প্রথমে কি মিলিং এর আগে তো হচ্ছে সেটাকে ওই যে প্রত্যেকটা গিট ওয়াইজ তো হচ্ছে এই করতে হবে কাটতে হবে তো সেই জন্য কিন্তু একটা টাইম লাগে তো এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় এখানে খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে যে সুগার ক্যান কিন্তু হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজম কন্টামিনেশন হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকে সুগার ক্যান জুস কিন্তু হচ্ছে ইয়া করা যায় না তোমার হচ্ছে নর্মাল কোন প্রিজারভেশন দিয়ে প্রিজার্ভ করা যায় না সুগার ক্যান জুস প্রিজার্ভ করতে হচ্ছে অনেক ই করতে হয় যেমন আমাদের হচ্ছে সুগার ক্যান হ্যাঁ সুগার ক্যান জুসের উপরে যে নরমালি দেখো এই যে ক্যাম্পাসেও কিন্তু দেখছো যে সুগার ক্যান জুস এক্সট্রাক্ট করে খাওয়া খাই কিন্তু জব্বারের মনে একটা লুক কিন্তু আসে তো উনি এক ঘন্টাও হচ্ছে এক্সট্রাক্ট করে রেখে দিতে পারবে না নষ্ট হয়ে যাবে মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করা শুরু করে দিবে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে তার আগেই যে কত তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমরা এটাকে ই করতে পারবো নিয়ে আসতে পারবো নিয়ে এসে তোমার হচ্ছে ক্লিন করা ওয়েড করা কাটিং করা যাবতীয় সব কিছু করে কত তাড়াতাড়ি হচ্ছে মিলিং করা পসিবল হবে মিলিং এর সাথে সাথেই হচ্ছে আমাদের ক্লারিফিকেশন প্রসেসে যাইতে হবে মানে সব কিছুই খুব দ্রুত করতে হবে এই অপারেশন গুলা ক্লারিফিকেশনের মধ্যে ডিফিকেশন প্রসেসটা পড়ানো হয়েছে ডিফিকেশন প্রসেসের এরকম তিনটা প্রসিডিউর ছিল দেখো এখন হচ্ছে সালফাইটেশন প্রসেস তো আমি সালফাইটেশন প্রসেসটা এখানে বলবো ফসফাইটেশন কার্বনেশন এগুলো হচ্ছে দরকার নাই খুব একটা পড়ার দরকার নাই তবে ওই যে এজেন্ট ফসফাইটেশনে কি এজেন্ট কাজ করতেছে ফসফরিক অ্যাসিড এবং কিভাবে বলতে হচ্ছে কি কাজ করতেছে এই জিনিসটা হচ্ছে তোমরা দেখে নিবা আমি তোমাদের তো ম্যাটেরিয়ালস দিয়েই দেব জানার জন্য দেখে নিবা তো এখানে সালফাইটেশন প্রসেসে সালফুরাস অ্যাসিড জুসে কি ফাংশনটা করতেছে ক্লারিফিকেশনের জন্য মিক্সড জুসেস জুসে যে ইউজ করা হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড এই জায়গায় জুসে ফাংশনটা করতেছে কালারিং ম্যাটেরিয়ালস এলিমিনেট করতেছে 
আরেকটা বিষয় হচ্ছে যখন ক্লারিফিকেশন করা মিনিং করা হয় তখন কি যে মিলারটা আছে ওটা ওখানে তো বিভিন্ন মেটাল টেটাল থাকে এই টাইপস তো মিস্ট জুসটা মেটালের সাথে রিয়েকশন করে ফেরিক আয়ন তৈরি করে এই ফেরিক আয়নটা রিমুভ করার জন্য রিডিউস করার জন্য এই সালফিউর অ্যাসিডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন করে সালফাকেশন প্রসিডিওর স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর এই তিনটাই বিভাগেশন প্রসেসে যেগুলো ছিল সালফাকেশন প্রসেসে এই তিনটা প্রসিডিওর এখানেও হচ্ছে তোমার সেম কাজ শুধুমাত্র এখানে সালফিউর অ্যাসিড ইউজ করা হচ্ছে ওই জায়গায় ছিল লাইন তো পিএস এর কিছু ডিফারেন্স তারতম্য আছে আমি তো তোমাদের হচ্ছে বই দিয়ে দিব এটা সম্ভবত मन हो जिन दरकार नहीं কি হইলে কি হয় টেম্পারেচার কম বেশি হইলে সেটা তো আমি বলেই দিছি পিএস কম বেশি হইলে কি হয় সেটা তো তোমরা জানোই সো কত পিএস কত টেম্পারেচার কতটুকু সালফার ডাই অক্সাইড অ্যাড করা হলো এগুলো তো এজ ইউজুয়াল প্রসেস নাকি জি ম্যাম জি ম্যাম যদি তোমরা বলো যে হ্যাঁ ম্যাম পড়াইতে হবে তাহলে পড়াইতে হবে আর যদি বলো যে না ম্যাম আমরা পড়ে নিতে পারবো সেটা অন্যরকম কথা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো নিয়ে আবার স্লাইড করে তোমাদেরকে मान भ ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে সালফার ডাই অক্সাইডের থেকে লাইম অনেক বেশি হচ্ছে চিপ ইজিলি আমরা হচ্ছে अवेलेबल একটা বিষয় তারপরে তোমার হচ্ছে পুরো প্রসেসটাই হচ্ছে খরচ কম হচ্ছে সালফারেশন প্রসেস কিছু দা এক্সপেন্সিভ এর জন্য ক্যালিফিকেশনটাই বেশি ইউজ করা হয় लाइम অথবা তোমার এখানে সালফার ডাই অক্সাইড ইউজ করা হচ্ছে তো ক্যাপাসিটি বাড়াই দিতে মানে সেটলিংটা যেহেতু তাড়াতাড়ি হচ্ছে তার মানে তো সাবসিডারি ক্যাপাসিটি ইমপ্রুভড হবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না তারপরে যেটা হচ্ছে যে ম্যাসিকিউড লেস ডিসকাস ম্যাসিকিউডটা হচ্ছে প্রথমে দেখো যখন মিলিং করা হলো তখন যে ওই যে ই এর উপরে সুগার ক্যানটা যে चले जाए परीक्षा मिलिंग 
ক্লারিফিকেশন করা হলো ক্লারিফিকেশনের পরে ফিল্টারেশন করা হলো ফিল্টারেশনে কি হয় ক্লিয়ার জুস যেটা সেটা উপরের অংশে থাকে এন্ড মাড তার নিচের অংশে থাকে ইমপিউরিটিস গুলো এই মাডে अबाउट 8 টু 10% সুগার থাকে এই মাডটাকে কিন্তু আবার হচ্ছে ক্লারিফিকেশন যখন করা হয় তখন আবার এই মাডটাকে ক্লারিফায়ার ক্লারিফিকেশন এখান থেকে নিয়ে কালেক্ট করে আবার হচ্ছে ক্লারিফিকেশন প্রসেসের সময় ওই জায়গায় মিক্সড জুসের সাথে আবার অ্যাড করা হয় মিলিং এর পর যে আমরা মিক্সড জুসটা পাই সেই জুসের সাথে আবার মাড ইউজ করা হয় মানে মাডটা অ্যাড করা হয় অ্যাড করে আবার সেখানে ক্লারিফায়ার ইউজ করা হয় অথবা তোমরা সাবসিডিস বলতে পারো কারণ মাডে হচ্ছে 8 টু 10 বা 10% percent এরকম একটা अमाउंट সুগার থাকে बुझा टाइम আর এখানে বলা হয়েছে ব্যাটার ইলিমিনেশন অফ ফসফেট এন্ড ওয়াক্স রিফাইনিং কোয়ালিটিটাও ভালো হয় ফিল্টারেবিলিটি অফ সুগার প্রডিউসড মানে আলটিমেটলি যে যে বিষয়টা বলা হলো যে ক্রিস্টালাইজেশন ফিল্টারেশন ফিল্টারেশন রেটটাই বেড়ে যাচ্ছে এখানে সেটলিং যেহেতু তাড়াতাড়ি হচ্ছে না মানে কি ফিল্টারেশন রেট বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু ডিজার্ট পেন্সের ভিতরে যেটা এক্সপেন্সিভ এটা কারণ কিছু হচ্ছে যে সালফারটা তোমার একটু এক্সপেন্সিভ তারপরে তো মানে যে করোশন হচ্ছে সো মানে আরো কিছু কাজ অ্যাড করতে হয় আর কি তারপরে বলা হয়েছে মাস হেভিয়ার ডিপোজ ডিপোজিটটা হচ্ছে হিটারের উপরে হচ্ছে কিছু ডিপোজিট হয় আর কি কিন্তু এই জিনিসটা আবার এভয়েড করা যায় বলছে যদি হচ্ছে এভয়েডেড বাই সালফেটিং হট মানে কোল্ড সালফেটেশনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে হট সালফেটেশনের ক্ষেত্রে ডিপোজিটের ডেটা কমে যাচ্ছে তারপরে ফিল্টারেশন ওকে ক্লারিফিকেশনের পরে কিন্তু তোমাদের ইয়া ফিল্টারেশন চলে আসছে আর ক্লারিফিকেশন প্রসেসের ক্ষেত্রে দুইটা প্রসেস আমি পড়াইছি ডিফেকেশন সালফেটেশন ফিল্টারেশন তো তোমরা জানোই ফিল্টারেশন প্রসেস তো ফিল্টারেশন প্রসেসের ক্ষেত্রে फिल्टर ফিল্টারেশন অথবা ফিল্টারেশন যখন আমরা করতেছি তখন ফিল্টারের পেপারের উপরে মাটগুলো জমা হচ্ছে ক্লারিফাইড জুসগুলো আলটিমেটলি নিচে পড়ে যাচ্ছে তো ফিল্টারেশন প্রসেসের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে ফিল্টারেশন প্রসেস দুইটা পার্টে হচ্ছে ভাগ করা হয়েছে দুইটা পার্ট বলতে যে প্রসেসটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে কোর্স ফিল্টারেশন আর একটা হচ্ছে ফাইন ফিল্টারেশন নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে কোর্স ফিল্টারেশন মানে মাডের সাইজটা হচ্ছে ছোট ছোট হবে তার মানে কি ডিফারেন্সটা কোথা থেকে আসছে 
একটা হচ্ছে মাডের সাইজ কেমন হবে আর একটা হচ্ছে ফিল্টারেশনের জন্য কি করা হচ্ছে ফিল্টার পেপার ইউজ করা হবে অথবা কোনো প্রকার ক্লথ ইউজ করা হবে ডেন্স ক্লথ তো এর হচ্ছে তোমার এটা মানে পোর্ট সাইজগুলো হচ্ছে ফাইন ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে ছোট হবে আর কোর্স ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে বড় হবে তো কোর্স ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে যে হচ্ছে স্টেনার ইউজ করা হয় কপার স্টেনার তবে এখানে ও একটা বিষয় হচ্ছে যে কোর্স ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে স্টেনার ইউজ করলে হয় বাট ফাইল ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে ফিল্টার মিডিয়াম হিসেবে ইউজ করা হয় হচ্ছে ডেন্স ক্লথ কারণ ডেন্স ক্লথের হচ্ছে পোর্ট সাইজগুলো ছোট ছোট থাকবে আর স্টেনারের এখানে সাইজ থাকবে কোর্স ফিল্টারেশনের ক্ষেত্রে যে স্টেনার ইউজ করা হয় কপার স্টেনার এখানে তোমার সাইজটা থাকে হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ থেকে একশো ছিয়ানব্বই হোলস পার ইঞ্চ স্কোয়ার তোমরা তো হচ্ছে ই পড়ছো ইউনিফর্ম ইন্ডেক্স ইউনিফর্মিটি পাউডারের ক্ষেত্রে পড়ছো না ইউনিট অপারেশনে फिल्टर कर माइक्रोअर्गानिजम ग फिल्टारेशन टेम्पारेचर দেখো নরমালি হচ্ছে মিল্কের ক্ষেত্রে দেখো যদি ঠান্ডা মিল ফিল্টার 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 করা হয় আপনার নরমালি কি বাসায় যে হচ্ছে দুধ কিনা হয় সেটা কি ফিল্টার করা হচ্ছে না আমরা নিয়ে তাকে ছাকি নাকি জি ম্যাম তো ছাকলে ওই দুধটা কিন্তু ঠান্ডা থাকে গোয়ালা থেকে যে দুধ নেওয়া হয় বা বাড়িতে যে দিয়ে দেয়া হয় কখনো কি খেয়াল করছো যে ছাকনির উপরে হচ্ছে সাদা সাদা ফ্যাটগুলো থেকে যায় मान जो मिलता क्षेत्र जो हमारे बसाय कुल मिल्कता গরম করার আগে যে হচ্ছে এই করা হয় সে ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্যাট লেয়ার আটকে থাকে তোমরা খেয়াল না খেয়াল না করলে হচ্ছে খেয়াল করো অথবা হচ্ছে তোমাদের ভাষায় হচ্ছে আমুকে জিজ্ঞেস করো এরকম হয় আর কি তো এটার কারণটা হচ্ছে যে মানে যে ভিসকোসিটি ব্যাপারটা থাকে আর কি তো টেম্পারেচার যদি বেশি হয় টেম্পারেচার থাকলে ভিসকোসিটিটা কমে যায় 
মিডিয়ার ক্ষেত্র হচ্ছে গুড ফিল্টারেশনের ক্ষেত্র ক্লারিফিকেশনের পরে হচ্ছে ফিল্টারেশন করা হয় তো ওই ক্লারিফাইড জুসটা টেম্পারেচার 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা 80 ডিগ্রি সেলসিয়াস এর বেশি হলে ফিল্টারেশন রেটটা ভালো হবে ফিল্টারেশনটা বেটার হবে কারণ এখানে ভিসোসিটি কমে যাবে সো ফ্লো রেট বাড়বে তারপর আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে রিঅ্যাকশন রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সবথেকে মানে ভালো রিঅ্যাকশন হয় ভালো ফিল্টারেশন আমরা পাবো যদি পিএইচটা 8 টু 8.5 হয় থাকে ক্লারিফাইড জুসের কারণ অ্যালকালাইনের ক্ষেত্রে ফিল্টারেশন ভালো হবে যদি সেটা নিউট্রাল অথবা হচ্ছে অ্যাসিডিক হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে ফিল্টারেশনটা ভালো হবে হয় না রেট কমে যায় তারপরে আছে টাইপস অফ ফিল্টার ফিল্টার টাইপস নরমালি হচ্ছে তিনটা ফিল্টার প্রেস মেকানিক্যাল ফিল্টার কন্টিনিউয়াস রোটারি ভ্যাকুয়াম ফিল্টার এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে তোমাদের বিনা মাত্রা খুব একটা আসে না ফিল্টার প্রেস এবং কন্টিনিউয়াস রোটারি ভ্যাকুয়াম ফিল্টারে সো অফ মানে কনস্ট্রাকশন এর অপারেশন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ সামথিং কিছু সো হচ্ছে আসে পরীক্ষায় আর কি অথবা নরমালি লিখতে পারে যে হচ্ছে সতেরো টাকার এডিট হয় এরকম কিছু একটা তো এখানে হচ্ছে আমি একটা পড়াই দিব ফিল্টারে ফিল্টার প্রেস পড়াই অথবা কন্টিনিউয়াস রোটারি ভিকম পড়াই যেটাই পড়াই যে কোনো একটা আমি পড়াবো যেটা কঠিন মনে হবে সেটা আমি মানে আমি পড়াবো আর যেটা মনে হবে যে না তোমরা সহজে বুঝতে পারবা সেটা আমি পড়াবো না তুমি আমি যেটা পড়ে দেবো ছিটুতেশন <laughs> আমাদের মনে হয় আমরা দুজন এ প্লাস পেয়েছিলাম আমি আর সাকি কিন্তু ব্যাপারটা ছিল আসলে আমার <laughs> কারণ ওদের স্টুডেন্টরা দেখি যেভাবে মুখস্থ করে সবকিছু লিখে এগুলো আসলে আমাদের তো মানে আমরা তো করে অভ্যস্ত না এটা হচ্ছে প্রবলেম ম্যাম আমাদের সুগার সিলেবাসটা একটু ছোট করে দেন আমরা ম্যাম এত পড়তে পড়তে পারি না সুগার সিলেবাস এমনি ছোট তোমাদের সুগার সিলেবাস খুবই ছোট দেখো হচ্ছে তোমাদের ফিল্টারেশন পর্যন্ত চলে আসছে এখন তোমাদের ইভাপোরেশন আছে ক্রিস্টালাইজেশন আছে তারপর আরো দুই তিনটা টপিক থাকবে খুব একটা বেশি না তোমাদের সোয়ারি সিলেবাস হচ্ছে বয়লিং টয়লিং সামথিং কিছু আছে আর ওই দিক দিয়ে সেফটি কিছু আছে আর কি কিছু সেফ মেজারমেন্ট করানো হবে ওগুলো হয়তো আবার স্যার পড়াবেন এমনি তোমাদের সোয়ারি সিলেবাস তো তার ছোট করার কিছু নেই দেখুন আমি বলতেছি আর দুইটা ক্লাস নিয়ে আমার তো বিশ্বাস করে দিব
तो <laughs> अच्छा। तो 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 तो